അതിന്ന് നെത്തോലി കറിയാണ് ചില ഭാഗത്ത് നെത്തോലി ചില ഭാഗത്ത് വെത്തൾ എന്നൊക്കെ പറയും ആ അതിൻ്റെ ആ മീനിൻ്റെ കറിയാണ് ഞാൻ മുളക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സവാളയുടെ ഒരു പകുതി ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും അധികം ചോ മൂത്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര അധികം മൂത്ത് പോകരുത് ഒരു പച്ച ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാവേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോളയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരിക വേണ്ടുള്ളൂ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് വിടുക വേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത ഞാൻ ആകെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നെത്തോ നെത്തോലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല മുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറി തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതധികം കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളി അധികം വെന്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞതാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുക അധികം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ നെത്തോലി പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന മീനാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കറിക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുക പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീൻ നന്നായിട്ട് മൂടി കിടക്കണം ഇത് ഇനി ഒന്ന് തിളക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും ഈ മീൻ ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീനും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് മീൻ നന്നായി വെന്തു ഇനി കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഈസി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഈ കറി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള